中美贸易战升级。美国白宫经济顾问库德洛更指名道姓，批评中国国家主席习近平不希望达成协议。习近平的取态有国内外政经因素，有个人性格因素，也显然受到中国专家、智库的影响，与电影厉害了，我的国一样。中国有一批厉害了的中美专家，或宣扬国威，或支持开战，结果和国殃民。在香港问题上，同样有一批厉害了的中港专家，或热中论政领导人指示英明，或热中指点香港行政司法，结果和国殃港。中国致富观幻化有富无志。北京学者张国庆的文章《小于中美贸易战》，几个厉害了的专家坏了中国一锅汤，大于近日在网上广为流传。文章点名批评三个专家，包括清华大学中国国情研究院院长胡安刚，他宣扬中国综合国力、经济实力、科技实力已分别在两千零一十二、两千零一十三、二零一五年完成对美国的超越。中国人民大学中国对外战略研究中心主任金灿荣，他推演中国一定会打赢中美贸易战，其致性三大法宝是停止向美出口稀土。饿死美国高科企业，出售二万亿美国国债，扰乱美国金融市场。对在华美企敲山震虎，中国商务部研究员梅新玉，他对贸易战充满期待，怂恿国家与特朗普打一场史诗级的贸易战。张国庆认为，中美贸易战从谋略讲，是美国致富与中国致富的对局；从高处讲，是国家资本主义与市场资本主义的体制论剑。但中局时才发现，原来是钳之劳与苦大蟹之间的挑战。而另一学者关照宇也批评，中国社会上充斥大量宣传性自富、个人性自富、空壳自富，可以说是有富无志。中美贸易战就是一面照妖镜，让学术界的南国先生现形。张国庆痛斥：今天中国许多专家之所以被冠以专家、专家、庄家笑料百出。实在是自个落下口实也落下了令人不齿的笑柄，但这不是最重要的，重要的是专家们浅微的学术风骨、官幻化的学术风格、好大喜功的学术浮夸，以及自信而低级的国际判断。坏了中国一锅汤，中国致富。学者的研究越来越官僚化，越来越浅微权贵，是中共的党领导一切制度日益强化、僵化的结果。各地大学争相成立“一带一路”研究中心，习近平思想研究中心、港澳研究中心，甚至涌现一批梁家河大学问研究项目，就被讥为智者千虑的，乃是考立名目的立项。真金白银的经费才能源源不断地涌入，新一代中港专家沦为打手，堪与厉害了的中美专家比美的是厉害了的中港专家，稍有脸面的目前都加入了国务院。港澳办主管的民间致富全国港澳研究会，当年的四大护法萧慧云、邵天任、许崇德、吴建凡都已作股。他们原本都是中国法律界权威，基本法起草委员会委员。而新一代的中港专家，与其说是护法，不如说早已沦为打手。基本法不是他们恪守的底线，而是他们指点香港、挥斥港官的工具。甚至主张香港本土法律不足以制裁港独活动时，就应该强化中央的全面管治权，完成二十三条立法。这批厉害了的中港专家，因在香港报章有专栏或不时接受媒体访问而知名度较高，包括深圳大学教授宋小庄、北京航空航天大学副教授田飞龙、北京大离法离院教授姚国平。他们在学术界地位比不上当年的四大护法。对当局的影响力比不上胡安刚、金灿荣、梅新玉，但在一地两检立法、占中案、商学三子案、DQ 立法会议员、封杀民族党等事件上，对香港民主派、对香港法官的批判之严厉，以害了国害了港。